മറകൾക്ക് ആശ്രിതമൂതരായിട്ട് ഇരയുടെ ലോകത്തെയും പണവക്കി ഒത്തുകണ്ടെടുത്തേക്കണം എന്ന് കേട്ട് കരുതിയിട്ട് ഗൃഹമിനിയുടെ ശാപത്തെ തീർത്തു പോരുവാൻ മത്സ്യക്കച്ചവസൂകര വടുവാർഗവർ ആനസീന വിഷ കൽക്കി എന്ന് വേണ്ട പത്തൊമ്പതാരത്തെയും എടുത്തു അല്ലെ മംഗളപുരത്തെ ദേവാ എന്റെ അഭിവത്വത്തിങ്കൾ നിദ്ര ചെയ്തു പോരുന്നതായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അതിർത്ത് നിന്നും നാല് വേദത്തെയും അപഹരിച്ചിട്ട് അവനെ നിഗ്രഹിച്ചു പോരണം നാല് വേദത്തെയും വീണ്ടെടുത്തു പോരണം എന്ന് കണ്ടു കരുതി കേട്ട് അങ്ങനെ പരമോത്തോത്തമനായിരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ വേശാവതി സത്യവ്രതൻ കൃതമാല നദീങ്കൽ തർപ്പണം ചെയ്ത് പോരുന്ന കാലത്തിങ്കൽ അവന്റെ ഉള്ളങ്കരത്തിങ്കൽ ഒരു മത്സ്യക്കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ അവതരിച്ചു അവിടെ നിന്നും എടുത്തു എന്നെ കൂപത്തിങ്കലും തടിനീങ്കലും കൊണ്ടു ചേർത്തു അവിടെ നിന്നും വളർന്നു ഞാൻ ഇരയേഴ് കടലും താണ്ടി മത്സ്യക്കനിയായിട്ട് പാതാളത്തിൽ ചെന്നു വേദാഭായിയായിരിക്കുന്ന ഹയഗ്രീവനെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേദത്തെ വീണ്ടെടുത്തു അന്ന് എന്നിരിക്കുന്ന നാമത്തെയും എനിക്ക് കുറിയ നിന്നും വേണ്ടുന്ന വരവും വാങ്ങി ഏകചക്രാധിപതിയായിട്ട് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവകളെയും എമ്പൂവായിരം കോടി ഋഷികളെയും ഒക്കെയും ശാസനം ചെയ്തു പോരുന്ന കാലത്ത് ശരണം ശ്രീമന്നാരായണം തന്നെ ഈ എന്ന് കണ്ടു കരുതി കേട്ട് എന്റെ യോഗനിദ്രയെ ഉണർത്തി അന്ന് ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരത്തിന് ഹാജി വരുത്താതെ തക്കവണ്ണം കണ്ടുകൊള്ളണം എന്ന് കണ്ടു കരുതി കേട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പുളർന്നിട്ട് ഇരനാക്ഷനെ പിടിച്ചു കണ്ടു തൃത്രമേൽ വെച്ച് തിരുനഖം കൊണ്ട് കുത്തിക്കീറി കിടലെടുത്ത് മാല കൂടി ചുടുനിറത്തെ പാനം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചിത്രസ്തംഭം വിട്ടു നേരെ പുലിമുട്ടുകൾ കാട്ടിക്കച്ചെന്നു തലവനായിരിക്കുന്ന പുലിയുടെ പുറം തട്ടി പുലിമുട് കയറി പ്രത്യക്ഷ രൂപനായിട്ട് നേരെ മംഗളപുരം കോയിൽ കുടുപ്പാട് വിടാധാരമായിട്ട് ചെന്ന് കേടുത്തു വൃദ്ധയായിരിക്കുന്ന ഒരു പൈതങ്ങൾ തന്നെ കാക്ക വിളക്കും നെയ്യും തിരുമായിട്ട് അടിയും മുടിയും തൊട്ട് വന്നിനെ കഴിച്ചു അന്ന് കൊള്ളാം പന്തീരാണ്ടെ കാലം കണ്ട് പൊറുത്തോടാം എന്ന് കണ്ട് കരുതി കേട്ട് ഞാൻ നിലനിന്നു പോരുന്ന കാലത്തിങ്കൽ മൂതരക്കോഴി തുളുവറി തന്നെ എന്ന നാമത്തെ എനിക്കെങ്കിൽ അങ്ങനെ മംഗലപുരം കോയിൽ കുടപ്പാട് വിടാധാരമായിട്ട് ചെന്ന് കയ്യിടത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണന് നിദ്രയിങ്കൽ സ്വപ്നത്തെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത് ഞാൻ കൊടയും ചിരികമായി കൊത്തു കണ്ട് പുറപ്പെട്ടോളോ വേണ്ടു മതിച്ച വമ്പരെ ഞാൻ അടക്കിക്കൊള്ളാം എന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിങ്കൽ കൊടയും ചിരികമായിട്ട് ഒത്തു കണ്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ എന്റെ മാളം തായ്ക്കണ്ണൻ വട്ടപ്പുരം വയ്യാപുരം പുത്യനാല് ബ്രാബൂരും കടവും കടന്ന് കരകയറിയിട്ട് അങ്ങനെ മൂവായിരം പെട്ടെന്ന് ആധാരമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്തായാലും അല്ലെ ശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്നതായ പുണ്യഭൂമിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ ചെമന്തക രക്തം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെ ഇടൂർ സിംഹാസനം അരിയിട്ട് വാഴും നാട് വാഴും നാട്ടിസ്വാമി എന്നിരിക്കുന്ന കരത്ത് നിന്നും അല്ലെ എപ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്റെ ഉരാമനാരുടെ കരത്തിങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് പതിച്ച് പതിക്കുമ്പോഴും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കരം എന്റെ പടയും കോടത്തി എന്നെ എന്ന് കണ്ട് കരുതിയിട്ട് ചാടിക്കയറിയിരിക്കുന്നതായ നാടൻ തന്നെയാണോ ഇത് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും ായിട്ടൊരു ഓഹരിയെ നീക്കിപ്പോരണം എന്ന് കണ്ട് കരുതിയിട്ട് അത്ര കാലമായി അത്ര കാലമായി നിറഞ്ഞൊന്നും കാണുവാൻ വേണ്ടി എന്ന് സാധിച്ചു അല്ലെ അതായാലും സന്തോഷമായി എന്റെ വക്രദേവനും ഗുരുദേവനും കിഷ്ണദേവനും കുരുക്കന്മാരും എന്തിരിക്കുന്നതായ ഗുരു അല്ലെ നയനങ്ങളാൽ അങ്ങനെ സമ്പൂജ്യമായിരിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമി അല്ലെ ആ പുണ്യഭൂമിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തിരിക്കുന്നതായ മഹാനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കേട്ടോ പൂജാരിയാദ്യമായിട്ട് ശരീരം മുഖേനുമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മഹാമരുത്തിൽ ഗുണം വരണം ഗുണം വരണം ഗുണം വരുത്തി രക്ഷിക്കാം ഗുണം വരുത്തി രക്ഷിക്കാം ശേഷം വിളിച്ചു പാടാ സന്തോഷം ശേഷം വിളങ്ങിച്ചു പോരുന്നതായ ഐവരുമുറ്റി പതിനഞ്ചന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദ്രക്കിരിയം ചന്ദ്രക്കിരിയം തുളുവങ്കിരിയം വളവങ്കിരിയം ചേരമാങ്കിരിയം പുല്ലാഞ്ചിക്കിരിയം ഗുണശേഖരക്കിരിയം എന്നിരിക്കുന്ന അഭിമന്യത്തെ തന്ന് പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന നാഥൻ അല്ലെ മൂലമ്പള്ളി പെരിങ്കൊല്ലന്റെ കന്നിക്കൊട്ടിൽ ഏറ്റെടുത്ത നാഥൻ തന്ന ഇരുത്തു
പെങ്കോട്ടിയാ എന്ന് വേണ്ട അല്ലേ ഭഗവാൻ ഒരു ലക്ഷണമോ ലക്ഷണ പിഴയോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കേട്ടോ ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെ സർവതും അടങ്ങിയവരല്ലേ ഞാൻ അല്ലെ അപ്പോഴ് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മാനുഷ്ഠാനം ഭാരത കണ്ണത്തിങ്കല് ചെയ്യുമ്പോഴ് തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷണത്തെ ഒന്ന് നോക്കി പോരണം അല്ലേ കാർ അല്ലേ പൂജാരി ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെ മനുഷ്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കരത്തിങ്കിലേക്ക് ഭഗവാൻ ചുരുട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാരത്നത്തെ നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന മുറ്റത്തൊന്ന് വീണ്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിറഞ്ഞൊന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്ന നാൾ മുഹൂർത്തമാണിത് അല്ലെ വേണ്ടുന്ന കാര്യ കാരണാദികളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അനേകം നാമമുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ എന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കടിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഹനുമാനിൽ എന്തെങ്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനക്ക് പോണെങ്കിലോ ചിറകട്ടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴ് നാമിയെക്കാളും വലുതാണ് നാമകരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉച്ചത്തിലൊന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് അരി ആരാധന ചെയ്തോ അനത്തോളം പരിപാലിച്ചു ഒരു ഭഗവാൻ സന്നിധ്വനിയില്ലേ